हेलो एवरी वन स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज अडेप्टन इन बिहेवियर एज यू नो इन द लास्ट लेक्चर वी आर कम्प्लीटेड द टॉपिक दैट इज अडेप्टन वो सब हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं अब अडेप्टन इन बिहेवियर पढ़ेंगे तो इसको थ्री टाइप में क्लासीफाई किया है फर्स्ट इज हाइबरनेशन हाइबरनेशन को विंटर स्लिप भी बोला जाता है हाइबरनेशन यानी कि द मोस्ट द सम एनिमल्स लाइक जैसे कि पोलर बियर हो गया लिजार्ड हो गए फ्रॉग ये क्या करते है कि ये स्लिप लेते हैं ड्यूरिंग विंटर द सम एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स फ्रॉग स्लिप ड्यूरिंग विंटर उसे बोलते हैं हाइबरनेशन ये समर सीजन में बहुत सारा खा लेते हैं फिर उसके बाद विंटर में ये इनएक्टिव हो जाते हैं है, और वो डीप स्लीप में चले जाते हैं फिर उसके बाद है एस्टिवेशन एस्टिवेशन यानी कि वो एनिमल्स जो समर में स्लीप लेते हैं जैसे कि स्नेक्स हैं सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स विच स्लीप ड्यूरिंग द समर जो समर में स्लीप लेते हैं उन्हें एस्टिवेशन बोलते हैं नेक्स्ट इज माइग्रेशन माइग्रेशन यानी कि द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स टू मोर फेवरेबल सराउंडिंग इज कॉल्ड द माइग्रेशन यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना अगर कुछ एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड प्लेसेस पे या फिर हॉट प्लेसेस पे नहीं रह पाते तो वो दूसरे प्लेसेस पे मूव करते हैं कुछ बर्ड्स होती हैं कुछ वेल्स होते हैं वो मूव करते तो इसी मूवमेंट को माइग्रेशन कहते हैं ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अडेप्टन फॉर प्रोटेक्शन यानी कि कुछ एनिमल्स क्या होते हैं वो हंट किए जाते हैं उनके एनिमल्स के द्वारा या फिर एनिमल्स से बचने के लिए तो वो एनिमल्स एक स्पेशल फीचर डेवलप कर लेते हैं ताकि वो उस सराउंडिंग में रह सके और खुद को प्रोटेक्ट कर सके तो फर्स्ट है कैम्योफ्लेजिंग कैम्योफ्लेजिंग वो होता है यानी कि इसमें क्या होता है कि द शेप एंड द कलर ऑफ सच एनिमल्स जैसे कि जेब्रा हो गया ग्रास हॉपर हो गया सम ग्रास एनिमल्स आर सच दैट दे मर्ज विद द सराउंडिंग्स उनका कलर ऐसा हो जाता है बॉडी का शेप ऐसा हो जाता है या फिर कलर ऐसा हो जाता है ताकि वो सराउंडिंग में मर्ज हो जाते हैं यानी कि मिल जाते हैं तो उन्हें कॉम्योफ्लेजिंग प्रोसेस बोला जाता है और उन एनिमल्स को कॉम्योफ्लेजिंग एनिमल्स बोला जाता है जैसे कि अपने जेब्रा देखे हैं ग्रास हॉपर देखे इन्हें ढूंढना और देखना सराउंडिंग में बहुत मुश्किल हो जाता है है और जैसे कि आर्टिक फॉक्स है वो विंटर के ड्यूरिंग क्या करता है वाइट फॉर डेवलप कर लेता है जिससे वो कोल बर्फ के साथ आइस के साथ मिल जाता है तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है नेक्स्ट इज शेल्स एंड स्पाइंस अब जैसे कि आपने स्नेल्स देखा है टोटाइस देखा है इसमें शेल्स होते हैं ऊपर ऐसे हार्ड कवरिंग होती है शेल की जो स्नेल होता है उसकी जो नीचे की बॉडी होती है बहुत सॉफ्ट होती है तो उसे बचाने के लिए वो ऊपर शेल होते हैं इसके ताकि वो सेफ रह सके फिर उसके बाद स्पाइंस कुछ एनिमल्स क्या होते हैं स्पाइंस होते हैं जैसे कि हॉज हॉग्स होते हैं वे इनके ऊपर कांटे की तरह लगे होते हैं स्पाइंस ताकि वो अपने एनिमल्स से खुद को प्रोटेक्ट कर सके फिर उसके बाद है स्ट्रॉन्ग लेग्स जैसे कि हॉर्स हो गया ऑस्ट्रिज हो गए इनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जब वेन एवर दे सेंस द डेंजर जब उन्हें डेंजर कैसे पता चले तो वो बहुत फास्ट रन कर सके फिर है कुछ पॉइजन यानी कि जो बीज होती हैं वेब्स होती हैं इनके पास स्टिंग होती है जब भी उन्हें कुछ ऐसा लगे तो वो वो स्टिंग कर देती है दूसरे एनिमल्स पे या फिर एनिमल्स पे और वो पॉइजन इंजेक्ट करती है तो ऐसे वो बच सकते हैं तो ये हो गया प्रोटेक्शन ऑफ एडेप्टन फॉर प्रोटेक्शन अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अडेप्टन फॉर फूड यानी कि फूड हैबिट्स जो खाने के तरीके हैं उसके लिए एनिमल्स में क्या अडेप्टन है वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट है हार्बिवोर्स हार्बिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट और उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं इसलिए उनके पास जो फ्रंट टीथ होती है वो स्ट्रांग होती है और फिर जो बैक टीथ होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है ताकि वो अच्छे से च्यूव कर पाए सो दूज एनिमल्स विच इट ओनली प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्बिवोर्स फिर नेक्स्ट है कार्निवोर्स कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं द एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स उन्हें कार्निवोर्स बोलते हैं जैसे कि लॉयन हो गया टाइगर हो गया ये सब डियर को खाते हैं आपने देखा है तो ये कार्निवोर्स हो गए नेक्स्ट है ओमनीवोर्स ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों को खाते हैं प्लांट्स को भी और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को भी सो द एनिमल्स विच ईट बोथ 
प्लांट्स एंड अदर एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवर्स जैसे कि ह्यूमंस हो गए फिर कॉकरोचेस uh, हो गए क्रो हो गया ये सब ओमनीवर्स में आते हैं नेक्स्ट इज पैरासाइट्स अब पैरासाइट्स क्या होते हैं एक एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेड हो फूड के लिए उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं और जो फूड के जिस पे फूड बना रहा है जो बना के दे रहा है उसे होस्ट बोलते हैं ठीक है कुछ एनिमल्स पे लाइज और बैड बर्ग्स ये सब उस पर सर्वाइव करते हैं और वही उन्हें फूड बना के देते हैं तो वो हो गया पैरासाइट नेक्स्ट इज स्क्वेंजर्स स्क्वेंजर्स क्या होते हैं कि जो एनिमल्स स्कैवेंजर्स क्या होते हैं जो खाते हैं फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल्स जैसे कि वर्ल्चर्स हो गए ये क्या करते हैं डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं तो उन्हें स्कैवेंजर्स बोलते हैं अब ये टॉपिक अडेप्टेशन फॉर फूड हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है नेक्स्ट टॉपिक है इंडेंजर्ड एनिमल्स अब कुछ एनिमल्स क्या होते हैं जो सराउंडिंग से ए सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को डेवलप नहीं कर पाते और उनके जो नंबर्स ऑफ एनिमल्स होते हैं वो कम खत्म होते जाते हैं कम होते जाते हैं तो कुछ एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं यानी कि वो एनिमल्स जो अभी अर्थ पे है ही नहीं खत्म हो गए पहले थे द एनिमल्स विच डू नॉट एग्जिट ऑन द अर्थ उसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स बोलते हैं जैसे कि डूडो वो पहले पाए जाते हैं अब सराउंडिंग में इतने चेंजेस होने के बाद अब वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए और उनका नंबर्स खत्म हो गए नेक्स्ट इज इंडेंजर्ड एनिमल्स यानी कि वो एनिमल्स जो बहुत ही कम नंबर्स में हैं और थोड़े टाइम में खत्म हो जाएंगे उन्हें इंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं जैसे कि बंगाल टाइगर्स हो गए ये सब इंडेंजर्ड एनिमल्स में आते हैं और ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से और सराउंडिंग की वजह से भी इनके नंबर्स खत्म कम होते जा रहे हैं दे आर रिड्यूसिंग इन नंबर्स तो उन्हें इंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं तो हमें कुछ ऐसा प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन करना चाहिए और ऐसे स्टेप्स और मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम इनको सेव कर पाए और बचा पाए तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है थैंक यू